Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Let us start our class uh, with Umur Kitab Al-Fatihah. Okay. Uh, my topic today is very specific. Uh, I would like to discuss about uh, how could we support and help women, especially when it comes to education. Bagaimana kita boleh membantu kaum wanita dalam pendidikan? Eh? Kenapa topik ini? Jawapan pertama quite simple, eh? but it is in the syllabus. Okay. Tapi, there is a reason why this particular topic is being highlighted in the syllabus. Okay, sebelum so saya, if, before before I go deeper into the discussion, okay, as 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 a usual, usually untuk for the PhD level, I will provide you uh, a PowerPoint where you can read. But this time... Uh, I don't plan to because I would like you to listen to me attentively. And then, as a student uh, in this class, you need to come out with a comment and with uh, you should be able to get the gist of our discussion today. Uh, I don't think this is going to take a very long lecture. It's going to be a very short one, maybe around 30 minutes or less than that. Okay, I'm not sure yet. Let, let us see. Okay, all right. Kenapa keperluan untuk kita bicarakan tentang isu yang berkaitan dengan wanita? Okay. Actually, I used to listen to one of my friends say when I was in the US. He told me that um, to destroy a nation, you don't have actually to create a war between and then bring the war to that nation. You don't have to do that. In order to destroy a nation, it's a simply... It is simply and it can be done by you damage and you destroy the the the, the minds of the women in that country. Okay, so the eh? uh, my friend, I think he's a scholar. I think he's a scholar because he look like one and he behave like one. Okay, di cakap kat saya di bagi tahu untuk memus untuk memusnahkan suatu negara, you don't have to you tak perlu membawa perang. You tak perlu memusnahkan negara itu melalui perang, melalui perangan. Eh. You actually can, you boleh memusnahkan negara itu melalui dengan awak merosakkan pemikiran wanita-wanita di negara tersebut. And then saya tanya dia, macam mana nak merosakkan pemikiran dengan negara tersebut? Kita nak buat apa sebenarnya? What should we do? Tapi dia kata, okay, you don't have to do much. You just, you just make sure that every house, every household owns a a satellite TV. Itu yang dia cakap oleh saya. And then whatever that he said on that day make me make me think a lot. Saya berfikir panjang sebab apa yang dia cakap tu ada kebenaran. Dia kata sebab apabila this kind of a television channel and this kind of stuff being you have it inside the house basically you are bringing the war into your household. You bawa sini peperangan tu dalam dalam keluarga you. So, saya, saya, peperangan yang bagaimana yang dimaksudkan adalah Ghazatul Fiqh. Peperangan pemikiran. Sebab idea, culture masuk melalui television. Masuk melalui mass media. Okay. Uh, melalui movie, for example, you bukan semata-mata tahu jalan cerita, but you, at the same time, you watch uh, culture suatu bangsa tu. Dan melalui programming, uh, saya panggil dia sebagai satu keadaan program, memprogramkan semula, ataupun brainwashing, eh, through the television, you tengok satu movie, you tengok, And then you terpengaruh dengan idea-idea yang dibawa dalam movie ataupun television tersebut. And nowadays, I'm not saying that we should go against the technology. That is so wrong. Muslim should not do that. 
Muslim should be uh, competent enough, good enough with the technology, comfortable enough with the technology. Tapi, but we need to be very careful in terms of what kind of the things that infiltrate ataupun masuk dalam pemikiran kita. Okay, saya dah pergi jauh. Okay, sekarang ni coming back to the focus. Kenapa perlu untuk kita membantu ataupun kenapa topik berkaitan dengan wanita dalam pendidikan perlu dibincangkan. Okay. Saya nak ustaz dengan wife eh, jawab. Kenapa eh? Okay, I let you think first for some for a minute. Okay. Yang pertama sekali menjadi wanita tidak mudah. It's not an easy comparison in comparison with being a guy or be, with being a male. So, apa saya cakap macam tu? Sebab cabaran yang dihadapi oleh wanita adalah cabaran yang berbeza yang dialami oleh kaum Adam. Sebab saya kata macam tu, sebab the 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 burden of Being a Muslim terletak pada bahu wanita. Okay, saya kasih contoh yang cukup simple. Okay, perempuan Islam, sebagai contoh, eh, dekat public, they actually have to regulate their behavior sebab whatever that they they do actually, people tend, tend, people tend to perceive that is the religion that they bring. <coughs> Faham tak? Okay, saya jelaskan lagi lah. Contoh, katakanlah, perempuan pakai tudung labu, perempuan pakai niqab, lepas tu, pangai muahua, dekat tengah jalan. Lepas tu, you compare pula, perempuan yang tak pakai tudung labu, ataupun perempuan perempuan yang free hair, pangai muahua, Dekat public Mana yang akan dapat bad perceptions In comparison between These two women Of course yang akan dapat Bad perceptions ialah Perempuan yang pakai tudung labuh Dan pakai niqab yang perengai huang-huang Dekat public And then people tend to associate People tend to associate that With the religion Okay secondly Err uh, Biasanya perempuan ni diberdan dengan responsibility untuk memelihara kehormatan dan maruah keluarga lebih kepada lelaki. Okey, menjadikan uh, perempuan punya kebebasan dan punya pergerakan tu agak terbatas. Ha? Contohnya, saya kasih contoh, katakanlah, katakanlah uh, seorang perempuan mengandung anak luar nikah. Yang akan malu lebih ialah pihak perempuan compact dengan pihak lelaki. Lelaki kadang tak ada apa pun, tak peduli pun. Padahal dosa mesti dosa antara dua-dua pihak. Nampak eh? Faham eh? Tapi perempuan tu dia carry more weightage of that sins because of pandangan masyarakat yang sebegitu. Okey, saya kasih contoh yang lain. Katakanlah seorang perempuan hilang dara sebelum perkahwinan. Uh, tak kisah apa juga reason. Kadang-kadang hilang dara ni disebabkan oleh naik kuda ataupun jatuh. Ataupun dia pernah panjat pokok waktu dia kecil, lepas tu jatuh and then something happen to the to the hymen, selaput dara tu. Jadi koyak. Okey. Jadi bila nak kahwin nanti dia akan ada satu stigma dia akan rasa takut dekat alamak. Actually 
I do not read, I don't have my virginity. Tapi bukan sebab dia buat benda yang bukan-bukan eh. Tapi because of these uh, accidents yang tak disengajakan. The fact that dia she's worried about that itu menunjukkan yang itu menunjukkan yang perempuan basically menanggung nada beban yang tak sepatutnya dia it should not be a problem pun. Sebab because that kind of thing happen disebabkan oleh accident. Okay, saya kasih contoh yang lain. Eh. Katakanlah, antara lelaki dengan perempuan, let's say that they made the mistakes, uh, perempuan having sex before before the marriage, so hilang sekaput dara. So, kalau nak kahwin tu, bila husband tu letak kriteria, okay, saya nak perempuan yang macam ni, macam ni, macam ni. Tapi bagi lelaki, if even they actually have this pre- premarital sex, eh, Uh, perhubungan luar nikah eh? dia tak ada selaput dara so basically lelaki tak perlu bimbang of of this kind of stuff so that's double standard dan satu bebanan bagi perempuan yang yang they actually have to bear kena tanggung eh? and and I'm not I'm not agree saya bukanlah mengatakan saya sokong uh, premarital sex ok hubungan luar nikah no I just give you an example so that both of you could see yang yang perempuan basically dia punya the way that I see tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam tu lebih berat dan lebih mencabar nak dibandingkan dengan lelaki. Okay. Okay, kita pergi yang yang dengan yang lebih jauh dari segi, dari segi global, kita pergi global sikit eh dalam konteks yang lebih luas. Kita tengok wanita di peringkat uh, antarabangsa tempat lain. Preference dibandingkan dengan in comparison with Argentina, kalangan masyarakat luar. I don't want to name specific culture. Tapi priority is given kepada anak-anak lelaki in comparison dengan anak-anak wanita. Walhal perkara tersebut dalam agama Berdasarkan dengan benda Al-Quran Teks dan Sunnah Tak patut pemahaman yang benar Tak patut berlaku macam tu pun Sebab Al-Quran dia dah kata Qanitin wal qanitat So'imin wal so'imat ada, ada equal status in terms of that Tapi when it comes to culture It's totally different Katakanlah Okay katakanlah It's very obvious Satu family ni mengamalkan uh, Gender discrimination Uh, keluarga ataupun masyarakat society tersebut lebih mengutamakan lelaki berbanding dengan wanita. Anda kata wanita yang voice out her satisfactions over this issue, this issue within that society, dia akan dipandang dipandang uh, dipandang serong oleh his own oh sorry her own community. Seolah dia Perempuan tersebut against dia punya community culture and uh, aturan masyarakat. Nampak eh? That's why I think uh, in terms of I I I I could sense kenapa uh, those who created this course outline put women in education so that we could discuss about this. And I I believe this kind of thing have not been discussed openly before so i would like to take this op- this opportunity so that we could address we could address and we could see these are the things that 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 happen sebab tu kita kena fokus pada uh, helping women and this related to women in education jadi macam contoh tadi, perempuan yang speak out against gender discrimination within the society ataupun within the community, within the family. Let's say that if she really spoke out addressing the discrimination. Okay. After that, being vilified by the family members. Family member kata, kau perempuan, kau diam-diam dah lah. Tak perlu nak cakap banyak. Okay, kita kena sedar tempat kita kat mana. Tempat kita dekat dapur juga at the end of the day. Okay. Jadi, menjadikan perempuan bila, bila whenever they, 
because of this kind of cemuhan, uh, penghinaan, menjadikan perempuan tu bersifat takut-takut, tak confident. Sebab whenever she has a good opinions, dia akan being, macam saya kata tadi lah, diperlecehkan, dipersendakan. Tapi dalam Islam tak macam tu. So that's why I used to say, I don't know, I used to say to to some other people, not two of you. Saya kena, pernah katakan, anda kata feminis tu, golongan-golongan yang support feminis ni, memahami konteks dan hak yang diberikan kepada wanita-wanita Islam, berasaskan kepada Al-Quran dengan Sunnah, they basically will, will, will really be a true Muslim, true Muslimah. Sebab so, basically Islam dalam Quran tu spesifik dah kata sa'imin wa sa'imat. Qanitin wa qanitat. Nampak eh? Faham eh? Okay. Okay. Jadi apa yang patut kita buat bagi memastikan perkara ni pulih eh? Sebab so, saya kata woman in education. So bagaimana nak memastikan tidak ada jurang antara lelaki dengan perempuan. Secara dasar dalam Al-Quran dengan Sunnah dah dijelaskan, eh? tidak ada perbezaan, eh? tak perlu ada jurang. Eh? Tapi sekarang ni apa uh, plan of, our plan of action untuk memastikan uh, tidak ada jurang antara lelaki dan perempuan dan perempuan boleh actually boleh 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 cemerlang lebih cemerlang lagi pada lelaki. Eh? Okay, apa yang patut kita lakukan? Eh? Okay, uh, I have some ideas eh? apa yang patut kita boleh buat. Eh? Pertama sekali kita kena Uh, hilangkan boundary ataupun what is boundary eh? ok, I call it a jurang lah ok, yang menjadikan lelaki dengan perempuan different ok, boundary itu kita kena hilangkan sikit-sikit eh? ok but how to do that how to do that itu soalan saya ustaz, how to do that Okay, first, kena ada diskusi ataupun dialog yang sihat berkaitan dengan perkara-perkara yang saya nyatakan sebelum ni. Contoh macam, okay, saya kasih contoh, contoh yang lain. Eh. Sunnah, hantar anak-anak berenang, uh, berlari, eh, nah, sorry, berenang, bergusti, swimming dan mana-mana. Tapi fokus yang kita nampak majoriti penyertaan swimming. I, I take a very simple example. Swimming. Dekat sekolah. Banyak lebih kepada penglibatan lelaki. Dekat Islamic school. Perempuan macam kurang sikit. Satu mungkin sebab tak ada swimming pool. But that's not problem lah. Okay, sepatutnya perlu ada. Kita kena sediakan satu waktu di mana hanya perempuan saja dibenarkan untuk masuk ke kolam. Jadi kita tak abaikan unsur-unsur ketilat tu. Eh. Unsur ketilat tu kita pasti kita wujudkan tak ada percampuran pergaulan. Tapi at the same time kita pastikan kita ensure kita pastikan yang ada sesi untuk wanita mengadakan kelas. Jadi sebagai polisi mereka atau seorang pendidik kita kena menyediakan prasarana bagi membolehkan perkara tersebut berlaku. Ha, that's one thing. Okey. Kedua. Okey, yang kedua, anda kata ada komen ataupun cadangan daripada pihak wanita, we actually tak boleh tolak tepi, we need to listen, sit down and address the issues. Okey. Contoh lain yang kita perlu benarkan ialah kita kena benarkan, kita kena pastikan Perempuan-perempuan Islam ataupun perempuan itu sendiri bersifat kritikal. Bersifat kritikal dan berani untuk question the authority. Okay, I'm not talking about any kind of authority. Authority yang bersifat tak rasional dan tak logik. Eh. Contoh, eh. seringkali perempuan-perempuan Islam dimumukkan eh, dengan memakai niqab mereka ke belakang. Uh, ke belakang lebih kurang 10 abad ok ataupun 14 abad yang lepas uh, niqab tu di, disimbolkan sebagai being oppressed uh, sebab they actually cannot show uh, 
dia real face, dia face, dia beauty macam ni disorok oleh lelaki Islam. Jadi if if that's the case then uh, even though that's not true, if that's the case then kalau kita biarkan kita percaya kita bersikap diam apabila ada pihak yang membicarakan isu-isu sedemikian okay, kita actually membenarkan lebih ramai perempuan di oppress okay. and then we could answer like this eh? even even bagi perempuan yang free eh, ataupun yang tak bagi tudung ataupun yang terdedah sana sini basically the fact that they actually have certain kind of standards uh, certain kind of uh, makeup or lipsticks lipsticks that they have to wear ataupun certain kasut tinggi yang they have to wear certain kind of a fashion baju ataupun blouse yang menyebabkan mendahkan aurat that's quite sad because those those women actually have to follow uh, culture yang mengagungkan kecantikan yang berasaskan kepada standard yang yang tak jelas apa maksud bila saya kata standard tak jelas? Contoh macam kecantikan. Kecantikan tu bersifat relatif. Tapi kalau kecantikan tu, kalau you tengok dalam iklan-iklan di televisyen, especially iklan TV di Malaysia, you tengok perempuan-perempuan yang jadi iklan bagi shampoo, iklan bagi lipstick. Semuanya biasa, biasanya kebanyakannya adalah perempuan yang ada bersifat pan-Asian, ada kacuk mix. Jadi, is that, is that a beauty standard that you have to follow? That woman has to follow. Okay, kita pergi lebih kritikal. Makeup industry ataupun industri kecantikan ni tak semuanya bagus. Even though it claims that uh, dia akan menjadikan perempuan lebih yakin. In one way, yeah, it's true. Mungkin lebih cantik. Tapi, cantik seperti yang saya jelaskan, ada standard dia. Yang kedua, bagaimana pada mereka yang basically tak mem- tak mencapai standard pen Asian ataupun wanita-wanita kacuk berdarah kacukan tersebut yang memang yang memang pure Melayu ataupun pure Chinese ataupun pure Indian atau pure other races forever they cannot achieve that and then at the same time untuk jadikan lebih cantik dia kena beli alat-alat makeup uh, to the extent that that can offer lebih 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 kepada Peng, lebih kepada being influenced by a capitalist notion capitalist eh? beli beli despite you know that pada ni sebenarnya semua guna semua ni tak perlu pun if my husband really love me atau if my boyfriend really love me I don't have to be I don't have to follow a certain kind of standard because apa yang dia tengok ialah kecantikan daripada dalam hati eh Ataupun daripada segi orang Islam pula, it, call, it is called a taqwa. Taqwa which no one can evaluate except Allah Azza wa Jal. Dan kita tahu industri kecantikan tu, to the extent ramai yang uh, kadang-kadang bunuh diri sebab ataupun pergi kepada pembedaan kosmetik just to fulfill, to reach that standard. Pergi pembedaan kosmetik have, have to... They have to endure pain, kemenahan kesakitan, kena spend thousands of dollars of their money. Okay, so these are the things that the woman in education perlu, uh, perempuan in edu- woman, perlu to for us to educate, eh, to to strengthen untuk memperkasakan lagi woman in education. Okay, I would like you to comment more on what I said. Please be critical. Uh, we finish with Tasbih Kifara and Surah Wal-Ansr.